வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் ஜே ஜே ஒரு சகாப்தம் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அண்ட் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் என் எப்படிப்பட்ட விஷயத்தெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி வந்திருக்காங்க அப்படின்றத டே பை டே சுவாரஸ்யமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கும் அவங்கள பற்றின சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயத்தை பார்க்கலாம் அண்ட் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இது உங்கள் ஜே ஜே ஒரு சகாப்தம் நம்ம ஜே ஜே ஒரு சகாப்தம் நிகழ்ச்சியில் லாஸ்ட் எபிசோடில் ஜெயலலிதா அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயம் பார்த்துருந்தாலும் அதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சினிமா கேரியரில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு படமான ஆயிரத்தி எழுவரும் திரைப்படத்தை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அது ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை தமிழ் சினிமாவுக்கே ஒரு பிரம்மாண்ட திரைப்படமாக இன்னைக்கு வரைக்குமே அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் அந்த படம் முடிகிறதுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக இன்னொரு படத்திற்கு கமிட் ஆகியிருக்காங்க அது சாதாரண ஒரு படம் கிடையாது பெரிய பேனரான தேவர் ஃபிலிம்ஸ் பேனரில் அடுத்தது இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்களோட கமிட் பெரிய பெரிய ஹீரோக்களான எம்ஜிஆர் போன்றவங்க கூட எல்லாம் நடிச்சிருந்த ஜெயலலிதா அண்ட் ரொம்பவே சிம்பிளா தான் நடந்துப்பாங்களாம் ஸோ வந்து அவங்களோட நடிச்சோம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய பேனர்ல பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கையில் இப்படி எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற அந்த பெருமையை வெளியே காட்டிக்க மாட்டாங்களா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான பர்சனா இருந்திருக்காங்க ஜெயலலிதா இதனாலேயே தேவரவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஸோ தேவரவர்கள் நிறைய தடவை மனம் விட்டு பாராட்டியிருக்காங்க ஜெயலலிதாவை ஜெயலலிதாவோட சினிமா ஆரம்ப வாழ்க்கையிலிருந்தே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு படம் அவங்க நடிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள அதாவது சினிமாவில் என்ட்ரி கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் மூவிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது முடிகிறதுக்குள்ள இன்னொரு படத்தில் கமிட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் அது அந்த படத்தில் மட்டும் இல்லைங்க எல்லா படத்திற்குமே அதே மாதிரி வழக்கமாக தான் நடந்திருக்கு ஒரு படத்தில் நடித்து முடிகிறதுக்குள்ள அந்த படம் ஷூட்டிங் முடிகிறதுக்குள்ள அடுத்த படத்தில் கமிட் ஆகிடுவாங்க அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாகவும் அடுத்ததாக அவங்கள புக் பண்ணுறக்காகவும் லைன்லேயே நிற்பாங்களாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த தேவர் ஃபிலிம்ஸோட கன்னித்தாய் படத்தில் ஷூட்டிங் முடிகிறதுக்குள்ள அதே தேவர் ஃபிலிம்ஸில் இன்னொரு படத்தில் கமிட் ஆகிருக்காங்க அது என்ன திரைப்படம் அப்படின்னா முகராசி அப்படிங்கிற திரைப்படத்தில் இதில் இன்னொரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அவங்களுக்கு ஜோடியா எம்ஜிஆர் தான் நடிச்சிருக்காரு தேவர் ஃபிலிம்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது ரொம்ப பரபரப்பாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு டீம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த படத்தை எவ்வளோ நாளில் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களே ஆச்சரியப்பட்டுருவீங்க ஸோ நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத நாளில் தான் எடுத்திருக்காங்க வெறும் பத்து நாளில் தான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க இப்போல்லாம் பத்து நாள் டிஸ்கஷனுக்கு அதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கே பத்து நாள் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ பத்து நாள் அப்படிங்கிறது அதுவும் அந்த காலகட்டத்திலே எடுத்திருக்காங்கன்னா அது தேவர் ஃபிலிம்ஸ்னால் மட்டும்தான் முடியும் ஜெயலலிதா கண்ணிதாய் திரைப்படம் முடியதுக்குள்ளேயே திரும்பவும் தேவர் ஃபிலிம்ஸ் பேனர்லேயே வந்து இன்னொரு படத்தில் கமிட் ஆகியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதாவுக்கு எந்த மாதிரி காஸ்ட்யூம் போட்டாலும் அதாவது அவங்க யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கக்கூடிய அந்த மாடர்னிலிருந்து மடிசார் வரைக்கும் எது போட்டாலும் அப்படி கனக்கச்சிதமாக பொருந்துமா அவங்களுக்காகவே அந்த ட்ரெஸ்ஸை தயாரித்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு காஸ்ட்யூம் போட்டாலும் பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகும் ரெண்டாவது வந்து அவங்களுடைய அழகு அண்ட் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைலாக் இல்லை ஒரு சீன் ஒரு விஷயத்த வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது சொல்கிறவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள அதை ஈஸியாக கேஷ் பண்ணிப்பாங்களாம் ஒரு சாதாரண ஒரு டைலாக் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த டைலாக்காக மட்டும் பார்க்காம அந்த டைலாக்கு காதில் வாங்கும் பொழுதே வந்து இதை இப்படியெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க மைண்ட்லேயே வந்து ஓட்டி பார்த்துருக்காங்க ஒரே ஒரு டேக்கில் முடிச்சிருவாங்களாம் இதனாலே தேவர் அவங்களுக்கு ஜெயலலிதாவும் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நிறைய தடவை ஜெயலலிதாவாகிய அம்முவர் நிறைய தடவை பாராட்டியிருக்காரு ஜெயலலிதா ஒரே ஒரு டேக்கில் முடிச்சிருவாங்க ஈஸியாக வந்து அது புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் டான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய கல்ச்சர் என்ன அப்படின்றத ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் மாடர்னாக இருக்கட்டும் வெஸ்டர்னாக இருக்கட்டும் கிளாசிக்காக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரே டேக் தான் ஒரே தடவை மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஈஸியாக பட்டுன்னு முடிச்சிருவாங்களாம் அது அந்த படத்தினுடைய பேனர் முக்கியமாக ப்ரொடியூசருக்கும் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எந்த ஒரு படத்தில் எந்த பேனரில் ஒர்க் பண்ணாலுமே எல்லாருமே சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் தான் பேசுவாங்க எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா இவங்களுடைய காம்பினேஷனில் நிறைய படம் வந்திருந்தாலும் எல்லாமே ஃபேவரட் மூவி தான் ஆனால் ஜெயலலிதா அவர்களை முதல் முதல்ல எம்ஜிஆர் எப்போ பாராட்டினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுவரூன் படத்தில் அடிமையாக இருக்கிற ஜெயலலிதாவை ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கொடுத்து அங்கேருந்து மீட்டு கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த கா
இன்னும் கேட்டால் அடிமை கடிமை ஏன் இந்த கசப்பான பேச்சு அடிமைக்கும் இனிமைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதை நீங்கள் சொல்லி நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா நானே ஒரு காலத்தில் உங்கள் சங்கப்பரால் அடிமையாக்கப்பட்டவன் என்பதை எப்படி மறக்க முடியும் அதை மட்டுமா அந்த கொடுமையிலிருந்து விடுவிக்க ஒரு பேதை பெண் பெரும் பாடுபட்டதை கூட மறந்திருக்க முடியாது என்று நினைக்கிறேன் அதற்கு நந்திக்கடனாகத்தான் இப்போது உங்களை காப்பாற்றினேன் நன்றி பழி உணர்ச்சிக்கு இப்படி ஒரு புது பெயரா குழம்பிய குட்டையில் முகம் தெரியாது குழப்பமான உள்ளத்தில் நியாயம் தெரியாது செங்கப்பர் கொடுமைப்படுத்தினார் என்பதற்காக என்னை அடிமைப்படுத்திருக்கும் நீரா பேசுவது நியாயத்தை பற்றி நினைக்கவே வேதனையாக இருக்கிறது ஒரு கொள்ளைக்காரனால் காப்பாற்றப்பட்டதை விட நான் அழிந்தே இருக்கலாம் கொள்ளைக்காரனா நானா இல்லை என்று சொல்லால் மறுக்கலாம் கண்ணால் கண்டதை அழிக்க முடியாது சில சமயங்களில் நம் கண்களை நம்ம ஏமாற்றி விடுகின்றன உண்மைதான் உமது விஷயத்தில் என் கண்களும் என்னை ஏமாற்றியது ஏன் பணிப்பெண்களை கூப்பிடலாமே உமக்கு விருந்தாக்க என்னை அவர்கள் அலங்கரிக்கட்டும் எஜமானரை மகிழ்விக்க வேண்டியது அடிமையின் கடமை அல்லவா விருந்து வறிய வந்த போதே விலகி நின்றவண்ணா இந்த வாசலை மிதித்து உள்ளே வந்த முதல் பெண்ணை நீங்கள் தான் உமது சொல்லின் ஜாலத்தை நம்புவதற்கு நான் குழந்தை அல்ல நம்ப வேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் உறுதி இது உங்கள் வீடு இங்கே நீங்கள் சுதந்திரமாக நடமாடலாம் மலைப்பாம்பு கூட தன் இறையை சுதந்திரமாக நடமாடவிட்டு பார்த்து அனுபவித்து பிறகுதான் விழுங்கும் என கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போது நேரில் அதை உணர்கிறேன் உங்கள் பாதுகாப்புக்கு நன்றி வெளிச்சத்தில் கொள்ளையர் புகுவதில்லை இரவில் இங்கே எனக்கு இது தேவைதான் சரி நேர்களே நம்ம ஜே ஜே ஒரு சகாப்தம் நிகழ்ச்சியில் ஜெயலலிதா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இரண்டு திரைப்படங்களை இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் இன்னும் சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் திஸ் இஸ் சைனிங் அவுட் ஃப்ரம் விஜய் கணி பபாய் 